Hey guys, welcome back to our YouTube channel Senils. Friends, in this video, we are going to learn about virtual technology, virtualization. Friends, you will learn about virtualization and then you will learn about VMware, okay, hypervisor, hypervisor types, so types of virtualizations. You will learn about this video. So, friends, this virtualization is a playlist and I have created this in the description. ओके आप प्लेलिस्ट पे ना क्लिक जैसे ही मुंड मुंड अच्छे वीडियोस गानी नेक्स्ट अच्छे वीडियोस गानी मेरे उधर पे ना क्लिक जैसे ही नेच कोचो इपुरु मानो मैं ये वीडियो लो टॉपिक लगे थे वर्चुअलाइजेशन एंड डेंटी ओके दान संबंधित चीज़ नहीं पुरते ये वीडियो लो मानो नेच कोन्दम चंडी मोस्ट � ये हाइपर वर्जन अने री सॉरी वर्चुअलाइजेशन अने री हाइपर वर्जन टेक्नोलॉजी पे ना डिपेंड आई इंटर नहीं ओके हाइपर वर्जन अन्ना वर्चुअलाइजेशन अन्ना सेम अन जब कोचो सो रणी इधी मन को एम जस्ट नहीं असल वर्चुअलाइजेशन अंडे एंडी इट्स हालो टू रन मल्टीपल ग्रिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोसेसर, ओके, वर्चुअल सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, ओके, ब्रांडेड। तो रण्डी अंते ये इंटीरियर्स अली अंते अंते अंते, इट्स अलाउड टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओके, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं मनमु एक दस है मोकड़े सारी रन जस कोचो, ओके, शेयर्ड रिसोर्सेस, ओके, ये रिसोर्सेस है बयान भी देते हैं राज्य, ओके? इन्हों में वाले जब तक मेरे को आतंकवाद को पहुंचो, ओके? चिन्ना एग्जाम्पल मेरे को जब तक ना, इफ सपोज ओके हार्ड डिस्क को तीस करने, ओके? ये हार्ड डिस्क मनमु मनमें जैसे हम सी ड्राइव पार्टीशन जैसे हम डी ड्राइव पार्टीशन जैसे हम, ओके? इला मल्टीपल ड्राइव्स में मनमु मल्टीपल पार्टीशन चेष्टा हम ओके इपुने नो इन लो सी डाल लो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सेवन ऐसा नान कोण्डी ओके इड करप्ट टाइप है ना माले जिससे में विंडोज एट ऐसा नान ओके इ डी ड्राइव नहीं इ ड्राइव नहीं ऑफ ड्राइव नहीं नेनो कादलिंस अट लेते ओके अलग ने उस तरह ना वर्नी डिस्टर्ब हम चाहिए अट लेत रंजस्तम, ओके, चुन्दी, आई कोई जब था ना, चुन्दी इप्पु सपोज उका वर्चुअल मशीन अनकोणी, ओके, मन में ये मन्नम शेयर्ड रिसोर्सेस अनानम, ओके, इकड़ो चेसी मन्नमु हार्डवेयर रिस्क नम, ओके, ये दंतो मन्नमु शेयर्ड रिसोर्सेस अनकोणी, ओके, शेयर्ड रिसोर्सेस अनकोणी, इकड़ो मन्नम ये जस्ट नम रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स मल्ली मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आने भी रन ऐला रन होता है ओके इकर जुनून लोग विंडोज सेवन रन आये तो नान कौन इकर विंडोज आईट ओके अलग अच्छे सी कड़ा लाइनेक्स ओ रेडा हार्ट ओ सेंटोस अलग अलग कौन ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स आने भी रन आउटनान होता है ओके इला � इन लो विंडोज सेवन रन सेवन ओके इन लो एट ओ इन लो टेन ओ और इन लो जैसी यूबुंटु अन कोणी ओके तर जो जैसी इन लो सेंटोयोस अन कोणी ओके इला मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आने भी मन को ओके सिंगल वर्चुअल मशीन लो मन को रन आउ रन आउ तो उन्टाया ना मटा ओके इकड़ा रिसोर्सेस आने भी शेयर आउ तो उन्टा� पेंचल आन कोण आन कोण नहीं इन्दलो एक्वा का उन्हें इन्दलो तक्वा का उन्हें ओके इकन अगर यूज लेते हो ओके अलग टाइप में जैसा नो ये वाट ये प्रोसेसर्स नहीं ये दिन की आवश्यकता लेते हो आपने नहीं प्रोसेसर नहीं दिन की शेय जैसा नो ओके ये वाली मनो को सेम वीएम लो उन्हें आपने वीडियो का हार्डवेयर अनुदोनी आ डिपेंड है रिमोट डिस्कटॉप प्रोटोकॉल ओके विट की सेपरेट आईपी एड्रेस नोट है ओके प्रतियोगिता ने की ओको आईपी एड्रेस नहीं 
ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ని మనము టైప్ చేసి మనము రిమోట్ డెస్క్టాప్ అనేది తీసుకుంటాం తీసుకొని మనం ఏం చేస్తాం ఇందులో ఒక ఇఫ్ సపోజ్ ఒక సర్వీస్ ఇందులో రన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఓకే వెబ్స్ ఒక వెబ్సైట్ ఇందులో రన్ చేస్తున్నాము ఓకే వెబ్సైట్ రన్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాము దీన్ని మనం రిమోట్ చేసుకొని దానిలో మాడిఫికేషన్స్ చేసేసి ఓకే దీన్ని సర్వీస్ని స్టార్ట్ చేసి వదిలేస్తాం ఓకే మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా చేంజ్ చేసుకో చేంజ్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ రిమోట్ చేసుకుంటాం మళ్ళీ చేంజ్ చేస్తాం వదిలేస్తాం ఓకే అలాగే ఇందులో కూడా మనం ఏదైనా సర్వీస్ రన్ చేసుకుంటాం అలాగే ఇందులో ఇంకో సర్వీస్ అనేది రన్ చేసుకుంటాం ఓకే ఇందులో ఇంకో సర్వీస్ అనేది రన్ చేసుకుంటాం ఓకే మన డిపెండెన్సీని బట్టి ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని మనము మల్టిపుల్ సర్వీసెస్కి వాడుకుంటాం ఓకే అలాగే వచ్చేసి మల్టిపుల్ యూజర్స్ కూడా మనము ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు ఓకే ఇక్కడ విండోస్ సెవెన్ ఉంది ప్రతి దాంట్లో విండోస్ సెవెన్ వేసేసి ఓకే అందులో మల్టిపుల్ యూజర్స్కి మనము రిమోట్ ఇచ్చేస్తాం మల్టిపుల్ యూజర్స్ వర్క్ అనేది చేసుకుంటారు ఎట్ ద సేమ్ టైం మల్టిపుల్ యూజర్స్ అనేది మల్టిపుల్ యూజర్స్ అనేది వర్క్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సింపుల్ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైందని భావిస్తున్నాను ఓకే ఇక ముందుకైతే చూడండి ఇక్కడ మనము అడ్వాంటేజెస్ చూద్దాం ఓకే చూడండి ఈ వర్చువలైజేషన్ వాడడం వల్ల మనకు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే బ్యాకప్ అండ్ రికవర్ కానీ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ వర్చువల్ హార్డ్ వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్లు అనేవి మనకు ఏర్పడతాయి అక్కడ నుంచి మనము కాపీ చేసుకొని ఓకే కావాలనుకుంటే రిస్టోర్ చేసుకొని రికవర్ చేసుకుంటాం ఓకే అదన్నమాట బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ ఈజీ టు హ్యాండిల్ మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఒకటే దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా మనం హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఎలాంటి గజ్బిజు ఉండకుండా ఓకే లెస్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ లెస్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ రన్ చేయాలంటే మల్టిపుల్ వాటికి తగ్గ స్పేస్ కావాలి అలాగే వాటిని రన్ చేయడానికి ఏసీస్ కావాలి అలాగే పవర్ కావాలి ఇవన్నీ మనకు మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా అయిపోతుంది అనమాట ఓకే ఇందులో వచ్చేసి ఒక చిన్న డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మనము ఈ ఈ వర్చువలైజేషన్కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ని మనము కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది ఓకే ఈ హైపర్ వర్జన్ అనేది ఫ్రీగానే ఉంటుంది అనుకుంటారు కొంతమంది సో ఫ్రీ కాదు ఓకే ఆర్గనైజేషన్లో అయితే కంపల్సరీ మనం హైపర్ వర్జన్ టెక్ వీటిని మనము కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది ఓకే అసలు ఈ హైపర్ వర్జన్ అంటే ఏంటి ఈ హైపర్ వర్జన్లో టైప్స్ ఓకే ఇవన్నీ ఏంటనేది ఇప్పుడు ముందు ముందు నేర్చుకుంటాం చూడండి హైపర్ వర్జన్ ఓకే ఈ హైపర్ వర్జన్ టెక్నాలజీ యూస్ యూజ్ చేసుకునే వర్చువలైజేషన్స్ అనేవి రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ హైపర్ వర్జర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఒకటి వచ్చేసి టైప్ వన్ ఇంకోటి వచ్చేసి టైప్ టూ ఓకే ఇంకా డీటెయిల్గా వెళ్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది చూడండి టైప్ వన్ హైపర్ వర్జన్ ఏంటనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే టైప్ వన్ హైపర్ వర్జన్ అంటే ఇట్ రన్ డైరెక్ట్లీ అది సిస్టమ్ హార్డ్వేర్ అంటే బేర్ మెటల్ నో నీడ్ ఆఫ్ హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకే మనకి ఇక్కడ హైపర్ వర్జ్ టైప్ వన్ హైపర్ వర్జన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ రన్ డైరెక్ట్లీ అది హార్డ్వేర్ సిస్టమ్ ఓకే హార్డ్వేర్ సిస్టమ్ని హార్డ్వేర్ సిస్టమ్ పైన రన్ అవుతుంది వీటిని మనము బేర్ మెటల్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అని కూడా మనము సర్వర్స్ అని కూడా పిలుస్తాం ఓకే వీటికి రన్ కావడానికి మనకు ఎలాంటి హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది అవసరం లేదన్నమాట ఓన్లీ డైరెక్ట్ సిస్టమ్ హార్డ్వేర్ పైన రన్ అవుతుంది ఓకే చిన్న ఎగ్జాంపుల్గా మీకు చూపిస్తాను ఇఫ్ సపోజ్ ఇది ఒక విఎం అనుకోండి విఎం అనుకుంటే హైపర్ వర్జన్ టైప్ వన్ అనుకోండి ఓకే ఈ టైప్ వన్ హైపర్ వర్జన్లో ఏమైతుందంటే ఇక్కడ మనకు హార్డ్వేర్ ఉంటుంది ఓకే ఈ హార్డ్వేర్ పైన మనము హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఇక్కడే మనము డైరెక్ట్ మనము మనకు డైరెక్ట్ విఎంవేర్కి సంబంధించిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఓకే ఈఎస్ఐ ఎక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను అలాగే మైక్రోసాఫ్ట్కి సంబంధించి హైపర్ వి క్రిటిక్స్ జిగ్జాన్ ఓకే అలాగే ఓరాకిల్ విఎం ఓకే ఇవన్నీ మనము ఇవన్నీ మనము ఆపరేటింగ్ విఎంవేర్కి సంబంధించిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అంటాము ఓకే ఇవన్నీ మనకు ఇందులో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయిపోయి వస్తాయి ఓకే సో నో నీడ్ ఆఫ్ హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకే ఇక నో నీడ్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ విండోస్ సెవెన్ అలాగే ఇక్కడ విండోస్ సెవెన్ విండోస్ ఎయిట్ ఓకే అలా ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అందులో మనము ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వాడితే దాన్ని మనము 
టైప్ టూ హైపర్ వర్జన్ అంటాం ఓకే అలాంటిది ఏం అవసరం ఉండదు ఇందులో టైప్ వన్లో ఏంటంటే డైరెక్ట్ మనకు విఎం అనుకోండి ఇందులో వచ్చేసి హార్డ్వేర్ ఉంటుంది ఈ హార్డ్వేర్లో హార్డ్వేర్లోనే మనము ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసేసుకొని అంటే ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసేసుకొని మనము విఎంస్ని ఇందులో మల్టిపుల్ విఎంస్ని రన్ చేసుకొని వాడేసుకుంటాం సో ఇది వచ్చేసి మనకు టైప్ వన్ హైపర్ వర్జన్ ఓకే వీటికి వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి విఎంవేర్ ఈఎస్ విఎంవేర్ ఈఎస్ఎక్స్ అలాగే ఈఎక్స్ ఎక్స్ఐ అంటే ఈఎస్ఎక్స్ అనేది లో వర్షన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హయ్యర్ వర్షన్లు వచ్చింది ఈఎస్ ఎక్స్ఐ అనేది ఓకే తర్వాత వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ హైపర్ వి తర్వాత క్రిటిక్స్ సిక్జాన్ సర్వర్ ఓరాకిల్ విఎం ఓకే ఇవి వచ్చేసి హైపర్ వర్జర్ టైప్ వన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అలాగే ఇప్పుడు టైప్ టూ హైపర్ వర్జన్ అంటే ఏందో చూద్దాం చూడండి ఈ టైప్ టూ హైపర్ వర్జన్ అంటే ఏందో చూద్దాం ఇట్ రన్స్ అన్ హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ రన్ మల్టిపుల్ గెస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఓకే ఒకటేసారి మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని రన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అయితే టైప్ టూ ఓకే అలాగే టైప్ వన్ హై హైపర్ టైప్ టూ హైపర్ వర్జర్ హైపర్ వర్జర్ టైప్ వన్ కానీ టైప్ టూ కానీ మనం మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని ఎట్ ద టైం రన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది ఓకే కాకపోతే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది అవసరం ఉంటుంది వాటిలో అవసరం ఉండదు ఓకే హైపర్ టూలో అవసరం ఉంటుంది హైపర్ వన్లో అవసరం ఉండదు ఓకే చూడండి ఇఫ్ సపోజ్ ఇది ఒక విఎం అని అనుకోండి సపోజ్ దీన్ని ఒక విఎం అనుకోండి ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు హార్డ్వేర్ ఓకే కింద ఉంది హార్డ్వేర్ అనుకోండి ఇందులో మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ చేస్తాం ఓకే ఈ హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది లేకపోతే మనము టైప్ టూలో మనము ఏం చేయలేము అన్నమాట చూడండి విండోస్ సెవెన్ కానీ విండోస్ ఎయిట్ కానీ లైనెక్స్లో సెంటోస్ జూబింటో రెడ్ హార్ట్ ఇవన్నీ మనకు హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కిందికి వస్తాయి ఓకే మనం అంటే మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనమాట ఓకే అందులో వచ్చేసి మనము కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాము అవి ఏంటంటే వర్క్ స్టేషన్ కానీ విఎంవేర్ వర్క్ స్టేషన్ కానీ విఎంవేర్ ప్లేయర్ కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్చువల్ పీసీ ఓరకల్ విఎం ఓకే మనము ఈ కేవిఎం కేవిఎం అనేది మనము లైనెక్స్లో ఇన్స్టాల్ చేసి వాడుకుంటాం ఓకే ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకు టైప్ టూ హైపర్ వర్జర్ కిందికి వస్తాయి అన్నమాట ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ ఏదైతే మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉందో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఏవైతే ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయో ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని మనము ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ సాఫ్ట్వేర్లో మళ్ళీ ఈ మన ఆపరేటింగ్ మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని రన్ చేసుకొని వాడుకుంటాం అన్నమాట ఓకే ఇది వచ్చేసి టైప్ టూ హైపర్ వర్జర్ ఇది వచ్చేసి మనకు హైపర్ టైప్ టూ హైపర్ వర్జన్కి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఈవిఎంవేర్ వర్క్ స్టేషన్ ఓకే ఈవిఎంవేర్ వర్క్ స్టేషన్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం మల్టిపుల్ హోస్ట్ని మనం ఇక్కడ రన్ చేస్తున్నాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి సెంటర్స్ విండోస్ సెవెన్ విండోస్ సర్వర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఓకే ఇలా మనము మల్టిపుల్ హోస్ట్ని రన్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒకటి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది టైప్ టూ హైపర్ వైజర్ చూడండి ఈ టైప్ వన్కి టైప్ టూకి మీకు పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది అవసరం అవుతుంది టైప్ టూలో ఇక్కడైతే నో నీడ్ ఆఫ్ హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకే హై టైప్ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనకు అవసరం ఉండదు డైరెక్ట్ మనము మన విండోస్ సెవెన్ విండోస్ ఎయిట్ ఎలాగే ఇన్స్టాల్ చేస్తాము అలాగే ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ని మనము డైరెక్ట్ అందులో ఇన్స్టాల్ చేసేసి అందులో డైరెక్ట్ క్లయింట్ ఉంటాయి ఓకే వీస్ పేరు విఎం పేరు అన్ని క్లయింట్స్ ఉంటాయి ఓకే అవు నేను నెక్స్ట్ వీడియోలు మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలు మీ నేను చేసేది అంటే విఎం పేరు ఈఎస్ ఎక్స్ఐని ఈఎస్ ఎక్స్ ఓకే వీటిని యూజ్ చేసి మనం విఎంవేర్లో మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని ఎలా రన్ చేయాలి ఓకే అసలు వీటిని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి చూడండి నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే విఎంవేర్ ఈఎస్ సెక్స్ అండ్ ఈఎస్ ఎక్స్ఐ వీటిని మనము ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అలాగే మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని మనం ఏ విధంగా వాడుకోవాలి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇవ వీటన్ని గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాం వీటికి సంబంధించిన లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను ఓకే దానిపైన క్లిక్ చేసి మీరు నేర్చుకోవచ్చు ముందు ముందు వచ్చే వీడియోస్ కానీ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ కానీ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చ నచ్చిందని భావిస్తున్నాము నచ్చితే లైక్ చ
सब्सक्रैब् चुस्क मर्चिपी थैंक यू थैंक यू फर् वाचिंग दिश वीडियो फ्रेंड्स मरी अपडेट्स को सब्सक्रैब् चुस्को अं नोटिफिकेसम एक बार गंट बजाओ